അത് മത്തി അച്ചാറാണ് അത് ഞാൻ ഒരു കിലോ മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാള മത്തി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അത് ആ മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മീഡിയം സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ മത്തിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് മൂന്നാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മത്തിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അധികം നേരം ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി അത് നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില ഒരു പത്തിരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉലുവപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയാണ് അത് കായപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണും ഉലുവപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വിനിഗർ അരക്കപ്പ് നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ മത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കേട് വരും ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വഴറ്റിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉലുവ ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ടു അതിനുശേഷം കടുകിട്ടു ഒന്ന് പൊട്ടിക്ക പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പില എന്നിവ ഇട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് കടുവൊന്നും ആദ്യം പൊട്ടട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കടുകൊക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പില ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴന്നാൽ മതിയാവും ഒന്നൊരു ചെറിയതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന രീതി ഒന്ന് വഴറ്റാം അത് ഈ മീൻ പൊരിച്ച എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മീൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ലും പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിലേക്ക് വഴുന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച മുളക് പൊടി ഇട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുക്കുക പൊടികൾ എപ്പോഴും ഇടുമ്പോഴും തീ നന്നായി കുറച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളകൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉലുവപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടാൻ ചേർക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു റോസ് സ്മെല്ല് പോകുന്ന ഒരു നിളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ഉലുവപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ചേർക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വിനഗർ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാൽ കപ്പ് വിനിഗർ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതൊഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക പുളി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലർക്ക് പുളി അധികം ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി പുളി കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് വിനിഗർ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ്
പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്തിയിൽ ഉപ്പിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെറിയ മത്തിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത് മുഴുവനോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ആക്കുക എന്നിട്ടൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ചൂടാറുമ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മത്തിയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിട്ടുണ്ടാവാം നന്നായൊരു തിളച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ കണ്ട കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഇപ്പം നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മത്തിയിലൊക്കെ മസാല പിടിച്ച് ഒരു തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മത്തി അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം ഉള്ള ദിവസം നമുക്ക് ഇതൊരു ഫിഷൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ദിവസം നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ട്രൈ